subscribe to our channel click on bell icon you never miss any update welcome to the class 9 nenu kiran kumar and welcome to kiran testing academy mana previous classes lo exhaustive optimal testing chusam complete v model development chusam okay so ippudu testing levels in sdlc chudam complete sdlc ante complete development process lo ikkada ikkada ye testing jarugutundi anedi oka overview isthanu meeku so anyways manam system testing lo ne in depth ga manam testing chestam kaani oka overview idea isthanu nenu meeku requirement reviews and design reviews ante ivi documentation meeda jarige reviews using your verification techniques ఆ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని రివ్యూ అయిపోయిన తర్వాత యాక్చువల్ డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది డెవలప్మెంట్ అంటే కోడింగ్ రాస్తారు కోడింగ్ రాసిన తర్వాత విల్ బీ హ్యావింగ్ యూనిట్ టెస్టింగ్ డెవలపర్స్ యూనిట్ టెస్టింగ్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ పర్ఫామ్ చేస్తారు సో దాని గురించి మనం డీటెయిల్స్గా చెప్పుకునక్కర్లేదు డెవలపర్స్ యూనిట్ టెస్టింగ్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ చేసిన తర్వాత సపరేట్ టెస్టింగ్ టీంకి ఇస్తారు దాన్ని మనం సిస్టమ్ టెస్టింగ్ అంటాం ఓకే అండ్ యూజర్ యాక్సెప్టెన్సీ టెస్టింగ్ అంటాం ఎప్పుడు సిస్టమ్ టెస్టింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత క్లయింట్ కూడా దాన్ని టెస్ట్ చేస్తాడు కదా ఆల్ఫా టెస్టింగ్ అండ్ బీటా టెస్టింగ్ ఉంటాయని చెప్పాను అది యూజర్ యాక్సెప్టెన్ టెస్ట్ జి టెస్టింగ్ ఇవన్నీ మనకు టెస్టింగ్ ఓవర్వ్యూ సరే ఇప్పుడు మీకు యూనిట్ టెస్టింగ్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ గురించి ఒక ఓవర్వ్యూ ఇస్తాను యాక్చువల్లీ యూనిట్ టెస్టింగ్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ మీరు చెయ్యరు కానీ కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్లో అడగచ్చు ఆ నేను చెప్పాను కదా కొన్ని స్క్రీనింగ్ రౌండ్స్లో దీని గురించి మిమ్మల్ని అడగచ్చు అందుకే ఒక ఓవర్వ్యూ రఫ్ ఐడియా మీకు రావడం కోసమే చెప్తున్నాను నేను టెక్నికల్గా ఇన్డెప్త్గా మనం యూనిట్ టెస్టింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ గురించి ఏం చూడం ఓకే జస్ట్ ఏ ఓవర్వ్యూ ఐడియా ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంతే ఓకే సో బిగిన్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి లెట్స్ అవైల్ కాన్ దిస్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు డెవలపర్స్ ప్రతి మాడ్యూల్ని ఒక యూనిట్ అనుకుంటారు ఇండివిజువల్ యూనిట్స్ని డెవలప్ చేస్తారు అంటే ఇండివిజువల్ యూనిట్ కోడింగ్ ఇదొక యూనిట్ అండి ఇదొక యూనిట్ ఇదొక యూనిట్ ప్రతి యూనిట్ని ఇండివిజువల్ డెవలప్మెంట్ డెవలపర్ ఆర్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ దాన్ని ఆ యూనిట్ని డెవలప్ చేస్తుంది ఒక డెవలపర్ ఉండొచ్చు మల్టిపుల్ డెవలపర్స్ అయినా ఈ యూనిట్ని డెవలప్ చేస్తారు అంటే దీంట్లో కోడ్ రాస్తారు ఈ రాసిన ప్రతి యూనిట్ వర్క్ అంటే లో లెవెల్ డాక్యుమెంటేషన్ ఆర్ వాళ్ళకి ఇచ్చిన డాక్యుమెంట్స్ పరంగా ఈ వర్క్ చేస్తుందా లేదా అంటే యూనిట్ టెస్టింగ్లో ఐ మీన్ ఈ మాడ్యూల్స్ ఏవైతే ఈ మాడ్యూల్స్ ఉన్నా యూనిట్స్ అంటాం వీటిని యూనిట్స్ ఈ యూనిట్స్ అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ చేస్తున్నాయా లేదా అని టెస్ట్ చేయడంని యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటాం సో డెవలపర్స్ ఎలా చేస్తారంటే జే యూనిట్ ఎన్ యూనిట్ అని కొన్ని టూల్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఆ టూల్స్ యూస్ చేసి చేస్తారు జే యూనిట్ ఎన్ యూనిట్ అని టూల్స్ ఉన్నాయి జావా యూనిట్ డాట్ నెట్ యూనిట్ సో యూస్ చేసి అవి వాళ్ళు రాసిన కోడ్ ఎంతవరకు బాగుంది ఫ్లెక్సిబులా కాదా ఏమైనా సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా రైట్ లాజికల్ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా అవి చెక్ చేస్తారు డెవలపర్ చేస్తారు అది యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటాం యూనిట్ టెస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత అన్ని యూనిట్స్ కలిపితేనే కదా అన్ని యూనిట్స్ కలిపితేనే దాన్ని మనం ఒక టూల్ అంటాం ఇదంతా ఒక అప్లికేషన్ ఎప్పుడు అప్లికేషన్ అన్ని మాడ్యూల్స్ కలిస్తేనే అప్లికేషన్ అన్ని మాడ్యూల్స్ని కలిపి టెస్ట్ చేసే దాన్ని మనం ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అంటారు ఈ మాడ్యూల్కి ఈ మాడ్యూల్ని కనెక్ట్ చేయాలి కదా ఓకే ఈ మాడ్యూల్ని ఈ మాడ్యూల్ని కనెక్ట్ చేయాలి ఈ రెండు మాడ్యూల్స్ మధ్య కనెక్షన్ ఎలా ఉంది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అదంతా చెక్ చేయడంని మనం ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అంటాం ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ ఓకే సో యూనిట్ అంటే సింగిల్ ఎంటిటీ ఒక సింగిల్ ఎంటిటీ ఇంకో సింగిల్ ఎంటిటీ మధ్యలో కనెక్షన్ని చూడడం మనం ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అంటాం ఇది మీకు అర్థం అవడం కోసమే చెప్తున్నాను లాజికల్గా టెక్నికల్గా డిఫరెంటే ఉంటుంది ఓకే సో ఇండివిజువల్ యూనిట్స్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఇంటిగ్రేషన్ బిట్వీన్ ద ఇన్ ఇండివిజువల్ యూనిట్స్ ఓకే ఈ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ని నేనైతే ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ చెప్పాను ఈ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ని మనం యూనిట్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అని కూడా అనొచ్చు యూనిట్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ ఎందుకంటే యూనిట్స్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నాం కదా ఇక్కడ సో యూనిట్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అని కూడా అనొచ్చు ఇంకొక ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ ఉంది సిస్టమ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అని ఓకే సో అదేంటో చూద్దాం సిస్టమ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏంటంది రెండు మాడ్యూల్స్ని టెస్ట్ చేయడం ఓకే అది ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ సో ఇక్కడ రెండు ఇండివిజువల్ యూనిట్ని టెస్ట్ చేస్తుంది కనుక అది యూనిట్ టెస్టింగ్ సిస్టమ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అనేది కూడా ఒకటి ఉంది అదంటే మీకు చెప్తాను ఒక ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ ఉందండి 
చాలా మంది షాపింగ్ చేస్తుంటారు ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్లో ఏదన్నా ఒక వెబ్సైట్ తీసుకోండి ఎలా నడుస్తుంది ప్రాసెస్ మీరు ఒక ప్రోడక్ట్ కొంటారు కార్టికి యాడ్ చేస్తారు అండ్ క్లిక్ ఆన్ బై బై అనగానే మీకు డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ వస్తాయి సో మీరు నెట్ బ్యాంకింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకో అమెజాన్ వెబ్సైట్ అనుకుందాం దీంట్లో మీరు ప్రోడక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అండ్ నెట్ బ్యాంకింగ్ ఆప్షన్కి వెళ్ళారు నెట్ బ్యాంకింగ్ ఆప్షన్కి వెళ్ళగానే మీకు డిఫరెంట్ బ్యాంక్స్ చూపిస్తుంది ఏ బ్యాంక్లో మీరు నెట్ బ్యాంకింగ్ చేయాలి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నారు అనుకోండి సో అది స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సైట్కి తీసుకెళ్తుంది మిమ్మల్ని అంటే మీరు అమెజాన్ నుంచి ఎస్బీఐ సైట్కి వెళ్ళిపోయారు ఎస్బీఐ సైట్లో మీరు ట్రాన్సాక్షన్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకుంటారు ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు అమెజాన్కి వస్తారు అమెజాన్లో మీకు ఆర్డర్ ఐడియా అని కనిపిస్తాయి అప్పుడు సో టెక్నికల్ ఏంటంటే అమెజాన్ అండ్ ఎస్బీఐ కదా ఈ రెండింటి మధ్యలో ఏదో కనెక్షన్ ఉంది కదా అమెజాన్ అనేది వేరే అప్లికేషన్ ఆర్ మీరు డెవలప్ చేస్తున్న అప్లికేషన్ అనుకుందాం ఎస్బీఐ అనేది ఒక పేమెంట్ రైట్ సో ఈ రెండింటి మధ్యలో కనెక్షన్ ఉంది కాబట్టికి దీంట్లోంచి మనం అక్కడ వెళ్ళి అక్కడ మనం ప్రాసెస్ చేసి మళ్ళీ మనకి రాగలుగుతున్నాం ఓకే ఈ రెండింటి మధ్యలో కనెక్షన్ చూడాలి కదా ఎస్ దాన్ని మనం సిస్టమ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అంటాం ఎందుకంటే ఇది సపరేట్ సిస్టమ్ అమెజాన్ ఒక సపరేట్ సిస్టమ్ ఎస్బీఐ ఒక సపరేట్ సిస్టమ్ ఈ రెండు సపరేట్ సిస్టమ్స్ మధ్యలో మనం ఇంటర్ఫేస్ చెక్ చేసినప్పుడు ఆర్ ఇంటిగ్రేషన్ చెక్ చేసినప్పుడు మనం సిస్టమ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అంటాం అదే అమెజాన్ లోపలే మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి కదా ఆ మాడ్యూల్స్ మధ్యలో ఇంటిగ్రేషన్ చూసినప్పుడు అది యూనిట్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అంటాం ఓకే ఓన్లీ ఒక మాడ్యూల్నే చూసినప్పుడు యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటాం సింపుల్ ఓకే సో ఇక్కడ ఏపీఐస్ ఉంటాయి యాక్చువల్గా అమెజాన్కి ఉన్న ఎస్బీఐకి ఇంటిగ్రేషన్ ఏమి ఉండదు మధ్యలో కొన్ని ఏపీఐస్ ఉంటాయి ఓకే అదొక ప్రాసెస్ అది పక్కన పెడితే ఇది ఒక రఫ్గా ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి అనేది ఒక ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది మీకు నెక్స్ట్ ఏంటి మనకు సిస్టమ్ టెస్టింగ్ ఇది ఇంపార్టెంట్ సిస్టమ్ టెస్టింగ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో యూనిట్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ చూస్తున్నారు కదా చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ దీనికే ఉంటుంది ఓకే సిస్టమ్ టెస్టింగ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వ్యాలిడేటింగ్ అప్లికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ క్లైంట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఇస్ కాల్ సిస్టమ్ టెస్టింగ్ యాక్చువల్గా మనం చేసే టెస్టింగ్ సిస్టమ్ టెస్టింగ్ ఎన్ టు ఎన్ టెస్టింగ్ అంటాం దీన్ని ఓకే ఫంక్షనల్ అండ్ నాన్ ఫంక్షనల్ రెండు కేటగిరైజేషన్స్ ఉంటాయి దీంట్లో ఫంక్షనల్ అండ్ నాన్ ఫంక్షనల్ ఓకే ఒక పర్టికులర్ టెస్టింగ్ని అది ఫంక్షనల్ ఆర్ నాన్ ఫంక్షనల్ ఎట్లా చెప్పాలి హౌ వి హౌ వీ కెన్ సీ దట్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ ఎ ఫంక్షనల్ ఆర్ నాన్ ఫంక్షనల్ ఇట్స్ సింపుల్ అండి వెరీ సింపుల్ బిహేవియర్ టెస్టింగ్ అనుకోండి ఒక అప్లికేషన్ బిహేవియర్ టెస్టింగ్ యూజర్ బిహేవియర్ దాన్ని మనం ఫంక్షనల్ అంటాం బిహేవియర్ అంటే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్ ఇది ఒక బిహేవియర్ కదా సైన్ ఇన్ అంటే ఇన్బాక్స్కి వెళ్తుందా లేదా టెస్ట్ చేయడం ఇది ఒక బిహేవియర్ క్లిక్ ఆన్ డిలీట్ ఈమెయిల్ అంటే ఈమెయిల్ డిలీట్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయడం ఒక బిహేవియర్ ఒక ప్రోడక్ట్ కొంటున్నాం బై అనగానే బై ఆప్షన్ వస్తు బై ఆప్షన్ అన్న తర్వాత పేమెంట్ గేట్వేకి తీసుకెళ్తుందా లేదా తర్వాత సక్సెస్ఫుల్ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నామా లేదా అనేది ఒక ఫంక్షనాలిటీ అదొక బిహేవియర్ కదా ఫ్లైట్ బుక్ చేస్తున్నారు ఫ్లైట్ బుక్ చేయగలుగుతున్నారా లేదా అదొక ఫంక్షనాలిటీ ఓకే ఇవంతా ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్స్ బిహేవియర్ ఆఫ్ యూజర్ బిహేవియర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేయడం మనం ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్ అది నాన్ ఫంక్షనల్ అంటే బిహేవియర్ కదండి ఏమంటారు లోడ్ ఒక టెన్ ఆర్డర్స్ ఒకసారి చేయొచ్చా లేదా టెస్ట్ చేయాలి అది పర్ఫార్మెన్స్ కింద వస్తుంది కదా యూఐ చూడ్డానికి ఎలా ఉంది లుక్ అండ్ ఫీల్ అది నాన్ ఫంక్షనల్ కిందనే వస్తుంది ఓకే రెండు అప్లికేషన్ని కంపేర్ చేయాలి అది నాన్ ఫంక్షనల్ అంటే యూజర్ బిహేవియర్ ఆర్ అప్లికేషన్ బిహేవియర్ కాకుండా వేరే టెస్టింగ్ అని నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ వస్తాయి దాంట్లో నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ ఒక లిస్ట్ ఉంది నేను ఒక్కొక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దాంట్లో మీకు ఓకే ఫస్ట్ మనం ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ గురించి ఆలోచిద్దాం ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అంటే యూజర్ బిహేవియర్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ మనం మాన్యువల్గా చేయొచ్చు ఆర్ మనకు స్పెసిఫిక్గా ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ టూల్స్ ఉన్నాయి QTB ఒకప్పుడు చాలా ఫేమస్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ టూల్ సెలీనియం ఇప్పుడు చాలా ఫేమస్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ టూల్ నేను కమింగ్ క్లాసెస్లో సెలీనియం కూడా తెలుగులో వీడియోస్ పెడతాను సెలీనియం ఎన్ టు ఎన్ టెస్టింగ్ విత్ ప్రాజెక్ట్ చేయాలి అనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్స్లో నా లైవ్ క్లాసెస్ వినొచ్చు లేదు మీరు
ओके और लॉग इन टेस्ट चेस्ट हम फंक्शनलिटी राइट और डिलीट मेल चेस्ट हम फंक्शनलिटी इलान्टी वन्नी फंक्शनलिटी किंतु उस टाइम ओके नाउ द वेरी इम्पोर्टेंट थिंग इकना द थिंग व्हाट वी नीड टू डिस्कस इस ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स ओके सो दिन लो निन्ने जब पे ना we have black box testing techniques to perform the optimization testing right yes so let's see how we can do that then the first one in the monday two black box testing is going on boundary value analysis boundary value analysis and equivalence class partition these are useful to generate your test data okay okay application test here and day okay sir i'm gonna question data gavali our data ila derived jayalo ఇవి చెప్తుంది ఓకే స్టేట్ ట్రాన్సాక్షన్ టేబుల్ డిసిషన్ టేబుల్ అని ఇంకా చాలా బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్స్ ఉన్నాయి మనం ముందు ముందు చూద్దాం అవి ఓకే ఎస్ లెట్స్ ఫిక్స్ టు దిట్స్ దిస్ ఇన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ద సో కాల్డ్ బౌండరీ వాల్యూ అనాలిసిస్ అండ్ ఈక్వలెన్స్ క్లాస్ పార్టిషన్ ఆఫ్టర్ దట్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ ఓకే దెన్ ఆఫ్టర్ విల్ రైట్ ద టెస్ట్ కేసెస్ ఒక సీక్వెన్స్లో మనం ప్లాన్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ By this, we end this video.